গুড মর্নিং অল অফ মাই ডিটেল লার্নার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু দি ক্লাস আমরা আমাদের বিগত ক্লাসে ট্রান্সলেশন ডেটার অ্যাপ্লিকেশান সব কিছু শেষ করেছিলাম ফর্ম ফিল আপ সহ শুধু একটা প্যারাগ্রাফ বাকি ছিল আজকে চেষ্টা করব প্যারাগ্রাফ দি কাওয়ের সাথে একটু গ্রামারটাও পড়িয়ে দিতে যদি টাইম পাই চলো তাহলে আজকে প্যারাগ্রাফটা একটু দেখে নিই দি কাও এটা একদম ইজি একটা প্যারাগ্রাফ তোমার অনেকে ছোটো কাল থেকে শিখে এসছো যারা বিশ করে এখানে ক্লাস ওয়ান থেকে পড়েছ প্যারাগ্রাফের নিয়ম তো তোমরা সবাই জানো আগে বিগত ক্লাসে বলেছি প্যারাগ্রাফে প্যারা ভাগ করা যায় না একসাথে লিখে ফেলতে হয় লাইন স্টার্ট করবে লাইন এন্ডিং না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে লিখে যেতেই হবে কোন ধরনের মাঝখানে ফাঁক রাখতে পারবে না গ্যাপ রাখতে পারবে না আচ্ছা চলো তাহলে এটি একটু পড়ে নি দি কাউ অবশ্যই টাইটেল লিখবে অনেকে নাম মেনশন করতে ভুলে যাও এটা যদি নাম মেনশন না করো যে প্যারাগ্রাফ লিখেছো সেই প্যারাগ্রাফ নাম মেনশন না করো সেক্ষেত্রে আমি মার্কস এক নাম্বার দুই নাম্বার কমিয়ে দিব লেখা সুন্দর করবে হ্যান্ডরাইটিং সুন্দর করবে অ্যাপ্লিকেশান তারপর প্যারাগ্রাফ এগুলো লেখার ক্ষেত্রে লেখা সুন্দর করবে না হলে মার্কস কমে যাবে শুধু শুধু লিখলে হবে না হ্যান্ডরাইটিংও সুন্দর করে লিখতে পারো অনেক সময় তোমরা হ্যান্ডরাইটিংগুলো এত বাজে লিখো বুঝতে আমাদের অনেক অসুবিধা হয়ে যে কি লিখেছো যাদের ক্লিয়ার হ্যান্ডরাইটিং তাদের খাতাগুলো পড়ে কারেকশান দিতে আমাদের সময় লাগে না কিন্তু যাদের হ্যান্ডরাইটিং খারাপ তাদের লেখাগুলো পড়তে অনেক সময় লেগে যায় আমাদের আচ্ছা চেষ্টা করবে ভালোভাবে হ্যান্ডরাইটিংগুলো লিখতে ক্লিয়ার লিখতে আচ্ছা দি কাউ ইজ ডোমেস্টিক অ্যানিমাল তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে গরু গৃহপালিত পশু ফুল স্টপ দিয়েছে ইট হ্যাজ ফোর লেগস অর্থাৎ চারটে পা আছে এ বিগ হেড একটা বড় মাথা আছে এ বিগ মাউথ একটা বড় মুখ আছে এ বিগ নোজ একটা বড় নাক আছে টু ইয়ার্স দুটো কান আছে টু আইস দুটো চোখ আছে টু হর্ন দুটো শিং আছে অ্যান্ড এ লং টেক এম্বো একটা লম্বা লেজ আছে তারপর এগুলো তোমরা তো জানো কাউকে দেখে দেখো নি এরকম কেউ আছো দেখো নি যে এমন তো কেউ নেই আর না দেখে থাকতে সামনে কি করবো না আসছে ওখানে দেখে নিতে পারো করবো না ঈদে দেখে নিতে পারো এরপর ইট ইজ ফন্ট ইন ডিফারেন্ট সাইজ শেপ অ্যান্ড কালারস এটাকে এখানে কী বলা হচ্ছে এটা পাওয়া যায় ফন্ট মানে হচ্ছে পাওয়া যায় ডিফারেন্ট সাইজ মানে বিভিন্ন সাইজের তারপর শেপ আকারের সাইজ মানে ছোটো বড় এরকম শেপ শেপ হচ্ছে কীরকম শেপ শেপ আকার শেপ পোতেও আকার বোঝানো হচ্ছে এখানে অ্যান্ড কালার বিভিন্ন কালার কালারে ইট স্লিপস ইন শেড এটা কোথায় বাস করে শেড মানে গোয়াল গোয়াল ঘর দেখেছ গোয়াল ঘরকে শেড বলা হয় তারপর ইট ইটস মেইন ফুড ইজ গ্রিন এটার আসল খাদ্য হচ্ছে গ্রিন গ্রাস গ্রিন গ্রাসটা বলতে ভুলে গেছে মনে হয় আমি আচ্ছা সরি অ্যাবার দ্যাট এটার আসল খাদ্য হচ্ছে কি সবুজ ঘাস তারপর ইট ইজ অলসো ইটস স্ট্র লিভস অ্যান্ড গ্রেনস এছাড়াও এটা কি কি খায় লিভস পাতা এটা অলসো ইটস স্ট্র স্ট্র মানে হচ্ছে খর লিভস পাতা অ্যান্ড গ্রেনস গ্রেন মানে হচ্ছে তোমার ভুসি ইট ইজ ভেরি ইউজফুল টু আস এটা আমাদের খুব উপকারী ইট গিভস আস মিল এটা আমাদের দুধ দেয় এটা বলতে কি গরুকে বুঝানো হচ্ছে কাউডাং ইজ দ্য বেস্ট ফর এগ্রিকালচার এগ্রিকালচার মানে কি কৃষিকাজের জন্য কাউডাং সবচেয়ে ভালো এটা আসলে কাউডাং এখানে একটা এক প্রকার সারকে বুঝানো হচ্ছে কাউডাং এখানে কথাটা কিন্তু একসাথে হবে ওয়ার্ডটা একসাথে হবে ওরা ফাঁক করে লিখে ফেলেছে এটা স্প্রেস পড়ে গেছে প্রিন্টিং মিস্টেক ইট অলসো ড্র প্লাক অ্যান্ড কার্স এটা এছাড়াও লাঙল টানে প্লাক মানে হচ্ছে লাঙল এটা তুমি প্লাও বলতে পারো দুভাবে উচ্চারণ করা যায় অ্যান্ড কার্স কার্স মানে হচ্ছে গরু গাড়ি ইট হেলস ফার্মার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কমন ম্যান এটা কৃষকদের এবং সাধারণ মানুষের কে সাহায্য করে কমন ম্যান হচ্ছে সাধারণ মানুষ আচ্ছা এই ব্যাকআপটা আজকের জন্য পড়া রইল পরে তোমরা সি ডাব্লিউ খাতে লিখে নিজেরা নিজেদের মতো করে চেক করবে বিগত ক্লাসে আমি যেভাবে বলেছি আর এস ডাব্লিউ এস ডাব্লিউ থাকবে তোমাদের প্রথম ফর্ম ফিল আপটা তোমাদের এস ডাব্লিউ থাকবে এবার চলো এসো আমরা গ্রামার পোর্শনে চলে যাই গ্রামারে কি আছে তোমাদের দি অ্যাডভার্ব আছে অ্যাডভার্ব হচ্ছে ভার্ব কীরকম সেটাকে প্রকাশ করে দি অ্যাডভার্ব ঠিক আছে এখানে তোমাদের লাল মার্ক করা কালিগুলো একটু কম বুঝা যাচ্ছে 
তোমরা বই খুললে অবশ্যই বুঝবে এ ওয়ার্ড দ্যাট অ্যাডস মোর ইনফরমেশন অ্যাবাউট প্লেস টাইম অর ম্যানার ইজ কলড অ্যাডভার্ব যে ওয়ার্ডটা কোনো প্লেস মানে হচ্ছে স্থান সময় এবং ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দেয় আরও তথ্য দেয় তাদেরকে কি বলা হয় অ্যাডভার্ব আমরা এই নেক্সট পিকচারগুলো দেখে লাইনগুলো পড়লে আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারবো দি ট্রেন ইজ রানিং ফাস্ট ট্রেনটি খুব দ্রুত যাচ্ছে এখানে রানিং বলতে দ্রুত যাওয়াটাকে বোঝানো হচ্ছে ফার্স্ট মানে কি দ্রুত ফার্স্ট একটা হচ্ছে প্রথম একটা হচ্ছে দ্রুত ফার্স্ট সেকেন্ড বলে না ওটার স্পেলিংটা কিন্তু আলাদা ওটা হচ্ছে এফ আই আর এস টি আর এটা হচ্ছে এফ এস টি ফার্স্ট মানে হচ্ছে দ্রুত রান মানে কি দৌড়ানো রানটা ভার কিভাবে দৌড়াচ্ছে ট্রেনটা দ্রুত দৌড়াচ্ছে তাহলে এখানে ফার্স্টটা হচ্ছে তোমার অ্যাড ভার্ভ এটা ভার্ভটা কেমন সেটা প্রকাশ করছে তারপর দেখো দি বয়স আর সিটিং পিসফুলি ইন দি ক্লাস তাহলে এখানে কি বল হচ্ছে এই যে ছাত্রগুলো শান্তি মতো মানে চুপচাপ বসে আছে পিসফুলি শান্তি মানে চুপচাপ বসে আছে সিটিং মানে হচ্ছে বসা আর পিসফুলি মানে চুপচাপ শান্তভাবে বসে আছে আর এই শান্তভাবে এটা কি কিভাবে বসে আছে শান্তভাবে বসে আছে এটা এটা তাহলে অ্যাডভার্ব সিট সিট থেকে সিটিং হয়েছে যেহেতু ওরা বসে আছে ইংলিশে ওভাবে লিখে আচ্ছা সিটটা কিন্তু ভার্ভ সিট সিটটাকে মডিফাই করেছে পিসফুলি নেক্সট এক্সাম্পল আমাদের কি দিয়েছে দি গার্লস আর সিঙ্গিং সুইটলি মেয়েগুলো কিভাবে গান করছে সুন্দরভাবে গান করছে না সুইটলি মিষ্টি সুরে তাহলে এখানে সুইটলিটা হচ্ছে তোমার অ্যাডভার্ব এটা ভার্ভকে মডিফাই করেছে এখানে আরও কিছু এক্সাম্পেল আছে এগুলো নিজেরা পড়লে এমনিতে বুঝতে পারবে দি ম্যাগাজিন কামস আউট উইকলি এই ম্যাগাজিনটা প্রত্যেক সপ্তাহে বের হয় কামস আউট উইকলি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন তাহলে কেমনভাবে বের হয় ম্যাগাজিনটা সপ্তাহে তাহলে উইকলিটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে অ্যাডভার্ভ দি লায়ন ইজ ফুলিশলি জাম্পিং ইন টু দ্য ওয়েল ওয়েল বলতে এখানে কুয়োকে বুঝানো হচ্ছে ওয়েল মানে হচ্ছে এমনিতে ভালো বুঝি একটা ইংলিশ শব্দের বিভিন্ন অর্থ থাকতে পারে এটা তোমার সেন্টেন্সের ওপর ডিপেন্ড করছে এটা কোন অর্থ প্রকাশ করবে দি লায়ন ইজ ফুলিশলি জাম্পিং ইন টু দ্য ওয়েল তাহলে লায়নটা লায়ন মানে হচ্ছে সিংহটা বোকার মতো কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে কুয়ো চিনো তোমরা কুয়ো অনেকে দেখো আমি দেখেছি অনেকবার কুয়ো হচ্ছে এক লম্বা বিশাল লম্বা গর্ত ওখানে মধ্যে পানি থাকে ওগুলো আগে কার মানুষ গৃহস্থাদের কাজে ব্যবহার করত আচ্ছা ইন দ্য অ্যাভ সেন্টেন্স দি ওয়ার্স ফার্স্ট পিসফুলি সুইটলি উইকলি ফুলিসলি অ্যান্ড সেফলি শো হাউ দ্য অ্যাকশন আর ডান তাহলে কাজগুলো কিভাবে করা হয়েছে এইগুলো এই ওয়ার্ডগুলো সেটা প্রকাশ করা প্রকাশ করেছে এগুলো সব হচ্ছে তোমার অ্যাডভার্ভ দেন গো টু নেক্সট পেজ আমি ডিটেলস বলতে যাচ্ছি না ডিটেলস বললে অনেক সময় লাগবে অ্যাডভার্ভে কিছু ক্লাসিফিকেশান দিয়েছে ওরা অ্যাডভার্স অফ টাইম অ্যাডভার্ভ অফ প্লেস তারপর অ্যাডভার্স অফ ডিগ্রি অ্যাডভার্স অফ টাইম হচ্ছে এটা সময় সময়কে বোঝানো হবে অ্যাডভার্ভটা যেমন ধরো হি উইল ফিনিশ দিস ওয়ার্ক টোমোরো এই কাজটি সে আগামীকাল শেষ করবে কখন শেষ করবে আগামীকাল একটা সময় বোঝানো হয়েছে না তার কি এটা টাইম অফ অ্যাডভার্ভ অ্যাডভার্স অফ টাইম সরি তারপর অ্যাডভার্ভ ভার্বস অফ প্লেস এটা কি সম এটা হচ্ছে তোমার স্থান বুঝাবে দি গার্লস আর ড্যান্সিং ডাউন স্টার মেয়েগুলো নিচে নাচে উপরতলা নিচতলা আপ স্টার মানে হচ্ছে উপরতলা ডাউন স্টারের মানে হচ্ছে নিচতলা নিচতলায় নাচছে কোন জায়গায় নাচছে নিচতলায় নাচ নাচছে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার অ্যাডভার্স অফ প্লেস দেন গো টু নেক্সট পেজ অ্যাডভার্স অফ ডিগ্রি অর্থাৎ এটা মাত্রাটা বুঝাবে দি প্রজেক্ট ইজ অলমোস্ট কমপ্লিট এই প্রজেক্টটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে কীরকম শেষ হয়ে গেছে প্রায় মানে বেশিরভাগ শেষ হয়ে গেছে এটা মাত্রা বুঝাচ্ছে কি কতটুকু বাকি আছে কমা সে সেটার মাত্রা বুঝাচ্ছে হি ইজ অ্যান অটার ফুল সে একদম নিরেট বোকা মানে খুব বেশি বোকা একদম তার বোকামির মধ্যে কোনো ভেজাল নেই আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো যদি বুঝতে না পারো আমাকে আবার প্রশ্ন করো আমি নেক্সট ক্লাসে একটু রিভেস দিয়ে দিয়ে দিব এই আর এটা সি ডাব্লিউ করে ফেলবে সি ডাব্লিউ করে ফেলবে বাসায় বসে বসে আজকে এখানেই শেষ করছি ক্লাস সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আসসালামু আলাইকুম